ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ആം ജിൻസി പി എസ് സി ഹബ് ജി കെ എൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ലറ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ധാന്യപ്പുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പാലക്കാട് ജില്ലയെക്കുറിച്ചാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ലറയാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിൻ്റെ ധാന്യപ്പുരയാണ് പാലക്കാട് കരിമ്പനകളുടെ നാട് എന്ന വിശേഷണമുള്ള ജില്ലയുമാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയുമാണ് പാലക്കാട് അതുപോലെ നിലക്കടല പരുത്തി എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏക ജില്ലയുമാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് അതുപോലെ നിലക്കടല പരുത്തി എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏക ജില്ലയുമാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടുതലുള്ള ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് കൂടിയ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടികജാതിക്കാരുള്ള ജില്ലയുമാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിങ് ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യാ ജില്ലയുമാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിങ് ജില്ല കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യാ ജില്ലയുമാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഇ റവന്യൂ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഇ റവന്യൂ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് പ്രാചീന കാലത്ത് പാലക്കാട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പൊറൈനാട് എന്നായിരുന്നു പ്രാചീന കാലത്ത് പൊറൈനാട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പാലക്കാടാണ് തരൂർ സ്വരൂപത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനവുമാണ് പാലക്കാട് തരൂർ സ്വരൂപത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് പാലക്കാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലസേചന പദ്ധതികളുള്ള ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലസേചന പദ്ധതികളുള്ള ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികളുള്ള ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് ജലസേചന പദ്ധതികൾ കൂടുതൽ പാലക്കാടാണ് ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ കൂടുതൽ ഇടുക്കിയിലുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടർ വൽകൃത കളക്ടറേറ്റാണ് പാലക്കാട് കളക്ടറേറ്റ് ഇന്ത്യ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതവൽക്കരണം നടന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതവൽക്കരണം നടന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ അമൃത് നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാലക്കാടാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ അമൃത് നഗരമാണ് പാലക്കാട് അതുപോലെ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിങ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ലയുമാണ് പാലക്കാട് സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിങ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് പട്ടികജാതി വകുപ്പിന് കീഴിലെ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ഥാപിതമായത് പാലക്കാടാണ് പട്ടികജാതി വകുപ്പിന് കീഴിലെ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് പാലക്കാടാണ് മീനാക്ഷി കല്യാണം എന്ന നൃത്ത നാടകം പ്രചാരത്തിലുള്ള ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് മീനാക്ഷി കല്യാണം എന്ന നൃത്ത നാടകം പ്രചാരത്തിലുള്ള ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് ഇനി നമുക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിനിടയിൽ പോഷക അപര്യാപ്തത പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മില്ലറ്റ് റാഗി ബജ്ര ചോളം തുടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങളുടെ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിനിടയിൽ പോഷക അപര്യാപ്തത പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മില്ലറ്റ് റാഗി ബജ്ര ചോളം തുടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങളുടെ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് മില്ലറ്റ് ഗ്രാമ പദ്ധതി അതായത് അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിനിടയിൽ പോഷക അപര്യാപ്തത പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മില്ലറ്റ് റാഗി ബജ്ര ചോളം തുടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങളുടെ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് മില്ലറ്റ് ഗ്രാമ പദ്ധതി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സഹകരണ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദിവാസി മേഖലയിൽ സമഗ്ര ആരോഗ്യ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അട്ടപ്പാടിയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സഹകരണ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദിവാസി മേഖലയിൽ സമഗ്ര ആരോഗ്യ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് അട്ടപ്പാടിയിലാണ് സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈടാക്കുന്ന ഭീമമായ പലിശയിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹകരണ ബാങ്കുകളും കുടുംബശ്രീയും ചേർന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയായ മുറ്റത്തെ മുല്ലയുടെ ആദ്യഘട്ടം ആരംഭിച്ചത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈടാക്കുന്ന ഭീമമായ പലിശയിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹകരണ ബാങ്കുകളും കുടുംബശ്രീയും ചേർന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയായ മുറ്റത്തെ മുല്ലയുടെ ആദ്യഘട്ടം ആരംഭിച്ചത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് നമുക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം കേരളത്തിലെ വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് മലമ്പുഴ കേരളത്തിലെ വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് മലമ്പുഴ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാമാണ് മലമ്പുഴ ഡാം കേരളത്തിലെ 
കെ ഭക്തവത്സലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ചത് കെ ഭക്തവത്സലം എന്നാൽ മലമ്പുഴ ഡാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കെ കാമരാജാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ കെ കാമരാജാണ് മലമ്പുഴ ഡാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റോക്ക് ഗാർഡൻ നിലവിൽ വന്നത് മലമ്പുഴയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റോക്ക് ഗാർഡൻ നിലവിൽ വന്നത് മലമ്പുഴയിലാണ് മലമ്പുഴ റോക്ക് ഗാർഡന്റെ ശില്പിയാണ് നെക് ചന്ത് മലമ്പുഴ റോക്ക് ഗാർഡന്റെ ശില്പിയാണ് നെക് ചന്ത് ഫാന്റസി പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലമ്പുഴയിലാണ് ഫാന്റസി പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലമ്പുഴയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ആദ്യ പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത ഉദ്യാനമാണ് മലമ്പുഴ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത ഉദ്യാനമാണ് മലമ്പുഴ കേരളത്തിലേക്കുള്ള കവാടമാണ് പാലക്കാട് ചുരം കേരളത്തിലേക്കുള്ള കവാടമാണ് പാലക്കാട് ചുരം കേരളത്തിൽ പാലക്കാടിനെയും തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് പാലക്കാട് ചുരം കേരളത്തിൽ പാലക്കാടിനെയും കോയമ്പത്തൂരിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് പാലക്കാട് ചുരം പാലക്കാട് ചുരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയ പാതയാണ് എൻ എച്ച് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പാലക്കാട് ചുരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയ പാതയാണ് എൻ എച്ച് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പാതയുമാണ് പാലക്കാട് ചുരം വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പാതയാണ് പാലക്കാട് ചുരം കേരളത്തിന്റെ റെയിൽവേ നഗരമാണ് ഷൊർണൂര് കേരളത്തിന്റെ റെയിൽവേ നഗരമാണ് ഷൊർണൂര് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുമാണ് ഷൊർണൂര് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുമാണ് ഷൊർണൂര് കേരളത്തിൽ ശുചിത്വ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുമാണ് ഷൊർണൂര് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് കേരളത്തിൽ ശുചിത്വ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുമാണ് ഷൊർണൂര് ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ മിനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് മീൻവല്ലം ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ മിനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് മീൻവല്ലം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുമാണ് മീൻവല്ലം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് മീൻവല്ലം മീൻവല്ലം പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പുഴയാണ് തൂതപ്പുഴ മീൻവല്ലം പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പുഴയാണ് തൂതപ്പുഴ ചെമ്പെ വൈദ്യനാഥ് ഭാഗവരുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് കോട്ടായി ചെമ്പെ വൈദ്യനാഥ് ഭാഗവരുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് കോട്ടായി ചെമ്പെ വൈദ്യനാഥ് ഭാഗവരുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കോട്ടായിയിലാണ് അതുപോലെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കിള്ളിക്കുറിശി മംഗലം കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് കിള്ളിക്കുറിശി മംഗലം കുഞ്ചൻ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് മെയ് അഞ്ചിനാണ് കുഞ്ചൻ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് മെയ് അഞ്ചിനാണ് എന്നാൽ തുഞ്ചൻ ദിനം ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് തുഞ്ചൻ ദിനം ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് കുഞ്ചൻ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കിള്ളിക്കുറിശി മംഗലത്താണ് കൊക്കക്കോള കമ്പനിക്കെതിരായി കുടിവെള്ള സമരം നടന്ന പ്രദേശമാണ് പ്ലാച്ചിമട കൊക്കക്കോള കമ്പനിക്കെതിരായി കുടിവെള്ള സമരം നടന്ന പ്രദേശമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പ്ലാച്ചിമട പ്ലാച്ചിമട കുടിവെള്ള സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് മയിലമ്മ പ്ലാച്ചിമട കുടിവെള്ള സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് മയിലമ്മ വേൾഡ് വാട്ടർ കോൺഫറൻസ് പ്ലാച്ചിമടയിൽ നടന്ന വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് വേൾഡ് വാട്ടർ കോൺഫറൻസ് പ്ലാച്ചിമടയിൽ നടന്ന വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് പ്രാചീന കാലത്ത് നാലുദേശം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചിറ്റൂര് കേരളത്തിൽ കറുത്ത മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് ചിറ്റൂര് പ്രാചീന കാലത്ത് നാലുദേശം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശമാണ് ചിറ്റൂര് കേരളത്തിൽ പരുത്തി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏക പ്രദേശമാണ് ചിറ്റൂര് പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണാണ് കറുത്ത മണ്ണ് ബ്ലാക്ക് സോയില് അതായത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ കറുത്ത മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് ചിറ്റൂര് പരുത്തി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏക പ്രദേശവുമാണ് ചിറ്റൂര് പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് നെല്ലിയാമ്പതി പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടി എന്നും പാലക്കാടൻ മലനിരകളുടെ റാണി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നതാണ് നെല്ലിയാമ്പതി കേരളത്തിൽ ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾക്കു പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് നെല്ലിയാമ്പതി കേരളത്തിൽ ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾക്കു പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് നെല്ലിയാമ്പതി കേശവൻ പാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെല്ലിയാമ്പതിയിലാണ് കേശവൻ പാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെല്ലിയാമ്പതിയിലാണ് അതുപോലെ മാമ്പാറ കൊടുമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും നെല്ലിയാമ്പതിയിലാണ് കേശവൻ പാറ മാമ്പാറ കൊടുമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും നെല്ലിയാമ്പതിയിലാണ് രാജാസ് ക്ലിഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് മാമ്പാറ കൊടുമുടി രാജാസ് ക്ലിഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് മാമ്പാറ കൊടുമുടി
ചെണ്ട മദ്ദളം തകില് ഇടക്ക തബല തുടങ്ങിയ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെരുവേമ്പ കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവം നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് വിശ്വനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവം നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് വിശ്വനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം മലബാർ പ്രദേശത്തുള്ള ഏറ്റവും പുരാതനമായ ശിവക്ഷേത്രമാണ് കൽപ്പാത്തി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം മലബാർ പ്രദേശത്തുള്ള ഏറ്റവും പുരാതനമായ ശിവക്ഷേത്രമാണ് കൽപ്പാത്തി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം കൽപ്പാത്തി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് എ ഡി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് എ ഡി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് കൽപ്പാത്തി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് കൽപ്പാത്തി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച വ്യക്തിയാണ് എച്ച് എച്ച് കോമ്പി അച്ഛൻ എച്ച് എച്ച് കോമ്പി അച്ഛനാണ് കൽപ്പാത്തി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് എല്ലാ വർഷവും നവംബർ മാസത്തിൽ പത്ത് ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവമുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും നവംബർ മാസത്തിൽ പത്ത് ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവമുണ്ട് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ദേശീയോദ്യാനമാണ് സൈലന്റ് വാലി സൈലന്റ് വാലിയെ ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് സൈലന്റ് വാലിയെ ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ സൈലന്റ് വാലിയെ ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി സൈലന്റ് വാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമാണ് സൈലന്റ് വാലിയെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി പഠനം നടത്തിയ വിദേശിയാണ് റോബർട്ട് റൈറ്റ് സൈലന്റ് വാലിയെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി പഠനം നടത്തിയ വിദേശിയാണ് റോബർട്ട് റൈറ്റ് സൈലന്റ് വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താലൂക്കാണ് മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് സൈലന്റ് വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താലൂക്കാണ് മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ സൈലന്റ് വാലി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരാണ് സൈരന്ദ്രി വനം പുരാണങ്ങളിൽ സൈരന്ദ്രി വനം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് സൈലന്റ് വാലി സൈലന്റ് വാലിയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവി വർഗമാണ് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ സൈലന്റ് വാലിയിൽ മാത്രം കാണപ്പെടാൻ കാരണം വെടിപ്ലാവുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് മക്കാക്ക സിലനസ് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് മക്കാക്ക സിലനസ് കേരളത്തിലെ ഏക കന്യാവനമാണ് സൈലന്റ് വാലി കേരളത്തിലെ ഏക കന്യാവനമാണ് സൈലന്റ് വാലി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിത്യഹരിത മഴക്കാട് കൂടിയാണ് സൈലന്റ് വാലി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിത്യഹരിത മഴക്കാടാണ് സൈലന്റ് വാലി സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴയാണ് കുന്തിപ്പുഴ സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴയാണ് കുന്തിപ്പുഴ എന്നാൽ സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന പുഴയാണ് തൂതപ്പുഴ സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന പുഴയാണ് തൂതപ്പുഴ ഒ വി വിജയന്റെ ഗുരുസാഗരം എന്ന നോവലിൽ പരാമർശിക്കുന്ന നദിയാണ് തൂതപ്പുഴ ഒ വി വിജയന്റെ ഗുരുസാഗരം എന്ന നോവലിൽ പരാമർശിക്കുന്ന നദിയാണ് തൂതപ്പുഴ വിവാദമായ പാത്രക്കടവ് പദ്ധതി കുന്തിപ്പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വിവാദമായ പാത്രക്കടവ് പദ്ധതി കുന്തിപ്പുഴ നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പാണ്ഡവന്മാരുടെ പത്നിയായ ദ്രൗപതിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് സൈരന്ദ്രി പാണ്ഡവന്മാരുടെ പത്നിയായ ദ്രൗപതിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് സൈരന്ദ്രി കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കടുവാ സംഗീതമാണ് പറമ്പിക്കുളം എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ കടുവാ സംഗീതമാണ് പറമ്പിക്കുളം തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ മാത്രം പ്രവേശന കവാടമുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക വന്യജീവി സംഗീതമാണ് പറമ്പിക്കുളം തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ മാത്രം പ്രവേശന കവാടമുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക വന്യജീവി സംഗീതമാണ് പറമ്പിക്കുളം പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സംഗീതം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സംഗീതം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് പറമ്പിക്കുളത്തെ കടുവാ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് പറമ്പിക്കുളത്തെ കടുവാ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് വന്യജീവി സംഗീതമായി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സംഗീതത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് തൂണക്കടവ് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സംഗീതത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് തൂണക്കടവ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് ചൂലന്നൂര് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് ചൂലന്നൂര് ചൂലന്നൂർ മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ചൂലന്നൂർ മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം നിലവിൽ വന്നത് ചൂലന്നൂർ മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കെ കെ നീലകണ്ഠൻ സ്മാരക പക്ഷി സങ്കേതം കെ കെ നീലകണ്ഠൻ സ്മാരക പക്ഷി സങ്കേതം എന്നാണ് ചൂലന്നൂർ മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് ഇനി
ഇന്ത്യൻ ടെലിഫോൺ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ആസ്ഥാനമാണ് കഞ്ചിക്കോട് മലബാർ സിമൻസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വാളയാറാണ് നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പട്ടാമ്പി കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മേനോൻ പാറ ഫ്ലോയിഡ് കൺട്രോൾ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കഞ്ചിക്കോടാണ് ഗവൺമെൻറ് ആട് ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അട്ടപ്പാടിയിലാണ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അഗ്മാർക്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തത്തമംഗലമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് നെല്ലിയാമ്പതി സൈലന്റ് വാലി പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം മലമ്പുഴ റോക്ക് ഗാർഡൻ ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടം പാലക്കാട്ട് കോട്ട തുടങ്ങിയവ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പാലക്കാട് കോട്ട പാലക്കാട് കോട്ട അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ കോട്ട എന്നുള്ളത് പാലക്കാട് കോട്ട അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ കോട്ട പാലക്കാട് കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ ഹൈദർ അലിയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ ഹൈദർ അലിയാണ് പാലക്കാട് കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പ്രധാന അണക്കെട്ടുകളാണ് വാളയാറ് പറമ്പിക്കുളം ഡാം കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാം പോത്തുണ്ടി ഡാം മലമ്പുഴ ഡാം ചുള്ളിയാർ മീൻകര ശിരുവാണി മംഗലം തുടങ്ങിയവ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ക